jeg vise jer, hvordan man kan lave et kort med papir. Jeg har en base, og den er af karton, men ellers det, jeg vil bruge til at dekorere med, det er papir. Så jeg har den her sorte en, hvor det er, eller det her sorte papir, hvor jeg har tænkt mig at beklage hele forsiden. Men lad være med at rette det til, og så simpelthen bare folde det andet rundt. Altså simpelthen folde kanten rundt, og så lige rive toppen og siden og bunden til, sådan, så det får det her lidt tilfældige kant. Så hvis vi starter med det, så sætter jeg tape på hele forsiden. Helt ud til kanten. Også inde i midten her. Sådan. Og så sørger jeg lige for, at det sidder ordentligt fast, så at beskyttelsen her den er nem at pille af. Hvis tapen den er blevet lidt for lang, så gør det ikke noget. Den kan altid vippes bagover, sådan, så det klister på sig selv. Sådan. Og det skal ikke være, fordi der sådan skal være vanvittigt meget kant rundt, men der skal lige være lidt. Så jeg tænker, hvor jeg nogenlunde har fået kortet til at sidde, er der, hvor jeg gerne vil have den igen. Og så kører jeg lige falsen over sådan, så jeg ved, at tapen sætter sig på papiret. Sådan. Så er hele forsiden sådan set dækket. Og sådan der. lidt mere herude. Sådan. Det tror jeg, det var bedre. Så finder jeg lige noget tynd dobbeltklippende tape. Når det er, at der jo ikke er så brede kanter alle steder. Og jeg starter lige med at Folde det over, for så kan jeg se, hvor hjørnerne er, og klippe dem af, sådan, så de ikke sidder der, fordi det behøver de sådan set ikke. Sådan der. Så tager vi bare lige saksen og klipper. Sådan, så det er den her firkant, den kommer ud. Vi skal i hvert fald have tape hele vejen ned her på indersiden.
et stykke ind samtidig også. Jeg tænker lige at gøre det hjørne der lidt mindre, fordi man skal jo kunne skrive på kortet. Men jeg tænker... Ja, jeg burde sådan set nok sætte enderne fast først, sådan så når det overlapper, det kommer den her lidt kantet. Eller hvad? Det kan måske godt. Ja, men jeg tror egentlig, det er lige meget, fordi nogle af siderne, de er jo stadigvæk lige i det, de følger kortet. Husk, at jeg skal jo have bagsiden over og så. Gå og vist lige ned. Jeg var ikke sikker på, om kortet det kunne lukkes, hvis jeg tog det hele vejen, men det ligner det, at det godt kan. Godt, så skal vi have den øverste del her. Taben, den skal lige manipuleres lidt til at skal skubbes lidt ind her. Sådan. Og det skal jo også gerne kunne lukkes ud med, der er tape, der sidder og holder det lukket. Sådan der. Balancen og trækker den ned her. Og jeg tænker egentlig bare lige at sætte et par stykker tape, ikke mere. Men jeg overvejer lidt, om jeg skal rykke det overskydende af. Så kan den, den ikke bliver så stor, det tror jeg, for ellers synes det så lidt overfyldt ud. Sådan der. Vi bare lige have lidt her på bagsiden.
Så er det fast. Sådan der. Jeg har ikke helt prøvet at dække så meget af et kort for én gang. Men det så ud til at gå nogenlunde. Sådan der. Og så har jeg den her, som også er øh, samme tynde håndlade papir, ligesom den sorte guld, selvfølgelig bare en anden farve. Og jeg har tænkt mig at rykke en stribe, som jeg kunne stemple på. tænker jeg faktisk, at jeg rykker siderne her og lader dem gå med rundt. Så hvis vi sætter tape på hele det stykke. Så det er lige med at få beskyttelsesfilmen her af, uden at få rykket for meget i papiret, så det går i stykker. Vi kan se, der er noget taben her, der går ud over, så det skal vi lige have det op her. Sådan. Der. Og ellers bare lige føre den rundt og rundt. Starten der. Okay, så sidder det her, og det sidder der. Og så har jeg et stempel, hvor der bare lige står til lykke på. Og en sort farve Jeg ved faktisk ikke hvor godt papiret her vil tage sværten eller om det tager det så godt at det sådan flyder ud men det kommer i hvert fald til at kunne ses uanset hvad der sker og det ligner ikke og det flyder en lille smule ud, men faktisk ikke så meget, så det passer egentlig til korte strukturer i forhold til, at det flyder lidt ud, ser lidt kantet og lidt rå ud. Men det var kortet for i dag. Noget helt nyt, jeg vil prøve at eksperimentere med, og jeg tænkte, at jeg derfor vil optage det, så I kunne se det. Sådan, så I kunne se med, om det kom til at lykkes eller ikke gøre, fordi nogle gange så prøver man bare ting, der ikke lykkes, og det skal der også være plads til. Fordi ellers så finder man jo heller ikke rigtig ud af, hvordan tingene de virker eller fungerer, eller hvad de ellers kan bruges med. Men tak fordi I så med. Må I have en kreativ dag. Hej.